የቀርሞ የሶማሊያ ክልል ፕሬዝዳንት አብዲ ለን ከእስር ቤት ሊያስመልጡ ያሰባይሎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተዘግቧል በጉዳዩ ላይ የፌደራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር መልስም ሰጥቶበታል ይሄን ዜና ያጠናቀረም ባለበት ሰዓትም በدرسን ሰበር መረጃ የፍርዲደታቸውን በመከታተል የነበሩ ሌሎች ተጠርጣሪዎች ስላደረጉት የማምለጥ ሙከራና በጸጥታ አካላት ስለተወሰዱ ምርጫዎች የدرسንን ሰበር መረጃ በመጨረሻልና እንተናርሳለን አብራችሁ ነው የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ዴዴን ከፍተኛ አመራሮች ማከላይ ኮሚቴው ባቀረበው ክልሉን 55 ለአንድ በማድረጅ ተሳብ ላይ ሙሉ በሙሉ ሳይስማማ ስብሰባ ቢጠናቀቅም በቀጣይ 10 ቀናት ውስጥ የክልሉን አደረጃጀት በተመለከተ የተደረገው ጥናት ግኝቶችና ምክር ሐሳቦች ላይ በየአካባቢው ይይቶችን ለማድረግ እቅድ አውጥቷል። የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራሲ ፓርቲ ኢሶዴፓ ሲያሜ በኢትዮጵያ ዜጎች ለማብራሪያ ፍት ኢዜማ መወሰዱን የፓርቲው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር በየነጥሮስ ገለጹ የኢዜማ የህزب ግንኙነት አላፊ አቶናት ነይል ፈለቀ በበኩላቸው የፓርቲያቸው ሲያሜ ከማንም ፓርቲ ጋር እንደማይገናኝ ተናግረው አልዝርዝር አለን የነጻነትና ኩልነ ፓርቲ ዛሬ በጌት ፋም ሆቴል የኢትዮጵያን የፖለቲካ አድማስ ማስፋት በሚል ራስ ከፖለቲካ ሙራና ፓርቲዎች ጋር ውይታካይዷል በውይይቱ ላይ በኢትዮጵያ ሐሳብ ተኮር ፖለቲካ ተዳክሞ በመቆየቱ አንድነትና አርገት ሊመጣ አልቻለም ተብሏል የግሪክ ኮሚኒቲ ትምርት ቤት ዜጎች በአገራቸው መማር ሆነ መስራት እንዳይችሉ በሚያደርግ የትምርት አሰጣጥና በግብረሰዶም ተግባር ላይ ተሰማርቶ ትውልድ ያመከነ ነው በሚል ቅሬታ አቅራቢዎች ተቆመዋል ትምርት ቤቱ በበኩሉ ድርጊቱን በያስተባብልም ትምርት ሚኒስቴር ግን ተቆማው ትክክለኛ እንደሆነ ተናግሯል የኢትዮጵያ ህዝቦች አቤተ ዲሞክራሲ የግንባር ሀዲክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከነገና ሰው ለት ቀን 2011 አመተ ምህረት ጀምሮ ስብሰባውን የሚያካሂድ ሲሆን በተለያዩ አጀንዳዎች እንደሚመክረም ይተበካል። የትግራይና ባህር ዳር ስቴዲየሞች የካፍ ውድድሮችን እንዲያካሂዱም ጊዜ ፍቃድ ማግኘታቸው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አስተዋወቀ ሚሉት የዜናዎቻችን አርስቶች ናቸው። ውድታ ዳሚያን የኢትዮ ታይምስ ነው። ስለምትከታተሉን ከልብና መሰግናለን ዝርዝር ወደ ያዝንባቸው ጉዳዮች አሉ። የግሪክ ኮሚኒቲ ትምርት ቤት ኖረኛ ጸያፊ ተግባር ላይ ተሰማርቷል ሲሎም ቅሬታ አቅራቢዎች አሳባንስቷል የትምርት አሰጣጡ በተሻለ ሁኔታ እየሄደ ነው ሲል ደግሞ የትምርት ቤቱ የሰው ሀብት አስተዳደር ሐላፊ ይናገራሉ በትምርት ቤቱ ላይ እርምጃ መውሰድ ያገራቱን ግንኙነት ሊያሻክር ይችላልም ተብሏል እንደ ትምርት ሚኒስቴር ገለጻ ደግሞ የግሪክ ኮሚኒቲ ትምርት ቤት ዜጎች በአገራቸው መማር ሆነ መስራት እንዳይችሉ በሚያደርግ የትምርት አሰጣጥና በግብረሰዶም ተግባር ላይ ተሰማርቶ ትውልድን ያመከነ ነው በሚል ቅሬታ አቅራቢዎች ተቆመዋል ትምርት ቤቱ በበኩሉ ድርጊቱን በያስተባብልም ትምርት ሚኒስቴር ግን ተቆማው ተክለኛ እንደሆነ ተናግሯል ቅሬታ አቅራቢዎቹ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንደገለጹት የግሪክ ኮሚኒቲ ትምርት ቤት ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ለሚያመጣቸው ተማሪ ወላጆች ለልጆቻቸው የውጭ ትምርት እድል ወይም ስኮላርሺፕ እንደሚሰጣቸውና እድሉም ሁሉም ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ቃል ቢገባም ተማሪዎቹ ያገኙት እድል ስለሚሰረዝባቸው በተለይ በቅርብ አመታት ወዲህ በግሪክ መንግስት ይደረግ የነበረው ድጋፍ መቆሙ የልጆቹን ተስፋ አጨልማል ተብሏል ተማሪዎቹ አዳሪ ትምርት ቤት በሆነው በግሪክ ክፍሉ በሚኖራቸው ቆይታ የሚማሩት የግሪክ ቋንቋ ብቻ በመሆኑ የውጭ ትምርት እድሉን ካላገኙ በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኙ ትምርት ተቋማት መማር መሆንም ተወዳድሮ መስራት የማይችሉበት ሁኔታ መፈጠሩን ተናግረዋል ሌላል በደቡብ ክልል የክልል ጥያቄዎች ጥናት ላይ ህዝብ ለማወያየት እቅድ ወጣ ሲል ሪፖርተር በዛሬ ተመ አስተዋቀዋል የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ዲዲን ከፍተኛ አመራሮች ማከላይ ኮሚቴው ባቀረበው ክልሉን 55 ለአንድ በማድረጅ ተሳብ ላይ ሙሉ በሙሉ ሳይስማም ስብሰባውን ቢያጠናቀቅም በቀጣይ 10 ቀናት ውስጥ የክልሉ አደረጃጀት በተመለከተ የተደረገው ጥናት ግንኙነቶችና ምክር ሐሳቦች ላይ የአካባቢው ይይቶችን ለማድረግ እቅድ መውጣቱን የተሰማው ክልሉን 55 ለአንድ ማደራጀት ማለት ሲዳማን ክልል አድርገው ሌሎቹን 55 በየበረ ሰዎች በአንድ ላይ ክልል ሆኖ እንዲቀጥሉ ማድረግ እንደሆነ ታቋል በደቡብ ክልል በተለይ ከአንድ አመት ወዲ በስፋት እየተነሱ ያሉት የራስ ክልል የመስረት ጥያቄዎች ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ለመመለስ ያስችለኛል በማለት የክልሉ መንግስትና ምዴዴን 
ያስጠኑ ጥናት ግኝት እና መክራ ሐሳቦች ይፋ ከተደረጉና ማከላይ ኮሚቴው ከተዋየበት በኋላ በሐዋሳ የዲዲን ከፍተኛ አመራሮች ስብሰባ አድርገው ነበር። ሆኖም የወላይታና የካፍ ዞን አመራሮች የማከላይ ኮሚቴው ነ ያደረጃጀት አማራጭ አንቀበልን በመላታቸው በልዩነት ስብሰባውን አጠናቋል ሌላል የሪፖርተር ዘገባ። የዲዲን ማከላይ ኮሚቴም ክልሉ ባለበት ማስቀጠል ካልሆነም የሲዳማ ዞን የክልል ጥያቄ የክልሉ ምክር ቤት የተሻገረና ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ለምርጫ ቦርድ የህزب ውሳኔ ጥያቄ የቀረበ በመሆኑ ሲዳማን እንደ ክልል በማደራጀት ሌሎቹን እንዳሉ ማስቀጠል የሚል አማራጭ አስቀምጧል። ከዚህ በተጨማሪም በክልሉ አዳዲስ ማከላት ወይም ከተሞች በማደራጀትም ቀድሞ ከነበረው በአንድ ማከለ የታጠራ ደረጃጀት የተለየና በየአካባቢው አገልግሎቶችን ተደራሽ ማድረግ የሚሉ አማራጮች ይዟል። ሆኖም ሁለቱ ዞኖች ማለትም ወላይታና ከፋ ህዝቡ ካቀረቡ ጥያቄና ለክልል ማከለ ካላቸው ርቀትና ከፍታዊ ተጠቃሚነት አቋያ ሲታይ በማከላይ ኮሚቴ ተቀመጡ አቅጣጫ ተቀባይነት እንደማይኖረው በመከራከር በልዩነት ወጥቷል። በተጨማሪም የተከናወነው ጥናት አደረጃጀትን እንደ አንድ ችግር አለማንሳቱም ጥያቄ ቀረበት ሲሆን እዚሁ መቼስ እነዚህ ችግሮች ቢፈቱለ ባለበት መቆየት ይሻላል ተብሎ ቢጠየቀ መሪ ጥያቄ በመሆኑ አዎ ማለቱ ስለማይቀር የጥናቱ መነሻ የተዛባ ነው የሚሉ ክርክሮችን በስብሰባው ተደምጧል በዚህም ሳቢያ አደረጃጀቱ ያመጣቸው ችግሮች የጥናቱ አካሉ ነው መጥናት ነበረባቸው በሚሉ መከራከሪያዎች መደምደም ያለ የደረሰ ጥናት ነው በሚልም ትችት ቀርቦበታል የከልሉና ደረጃጀት ጥያቄዎች ለማጥናት የተቋቋሙ 20 አባላት ያሉት ቡድን ለሰባት ወራት ጥናቱን ማካሄዱን አምላ 17 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረተ በ20 ሬጀንሲ ሆቴል በሰጠው መግለጫ ማስተዋቀም የሚታወስ ነው ጥናቱ 3 ምክር ሐሳቦችንም ያቀረበ ነበር የመጀመሪያው ምክር ሐሳብ ክልሉን አሁን ባለበት ቅርጽ ማስቀጠል ሁለተኛው ክልሉን በሁለት ወይም ከአምስት ባልበለጡ የተለያዩ ክልሎች ማዋቀር ሶስተኛው ደግሞ አሁን እየተነሱ ያሉ ጥያቄዎች ለሀገራዊ ደን ስጋት የሚሆኑ ከሆነ ጥያቄዎችን ለጊዜው ማቆየት ተገቢ ነው የሚሉ ናቸው ኦ ሰዴፓ ናይዜማ በስያሜ መወዛገብ ጀመሩ ሲልም ኤፒድ መረጃውን አድርሰናል የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራሲ ፓርቲ ኢሶዴፓ ስያሜ በኢትዮጵያ ዜጎች ለማብራይ ፍቲ ዜማ መወሰዱን የፓርቲው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ገለጹ የኢዜማ የህزب ግንኙነት ሐላፊ አቶናት ነል ፈለቀ በበኩላቸው የፓርቲያቸው ስያሜ ከማንም ፓርቲ ጋር እንደማይገናኝ ተናግሯል ፕሮፌሰር በየነ ኢዜማ ሚባለው ቡድን ማ የምትለውን ፊደል ማ አበራይ ፍትብሎ ይተረጉማል የትርጓሜ ሶሻል ዲሞክራሲ ከሚለው የፓርቲያችን ስያሜ ጋር ተመሳሳይ በመሆኑ ተቃው መናል ቀሬታችንንም ለብራይ ምርጫ ወርድ አቀረበናል ብለዋል ፕሮፌሰር በየነ የኢዜማን ዝርዝር ፕሮግራም ባናውቀም ስያሜው ከኛ ፓርቲ ጋር ተመሳሳይ ነው በዚህ ምብረተሰቡን እያሳሳቱ ናቸው በኢዜማ ውስጥ የተካተቱት እንደ ሰማያዊና ዲፓይ መሳሰሉ የፓርቲያ አባላት የሊበራል አራማጆች ናቸው አሁን हिसाब አለቀባቸው መሰለኝ ማህበራዊ ፍትህ ይላሉ የፓርቲዎች ማቋቋሚያ አዋጅ ተመሳሳይ ስያሜ አላቸውም ፓርቲዎች ስለሚከለክል መጠሪያው እንዲከለክል ጥያቄ አቀረበናል ብለዋል በኢትዮጵያ हिसाब ተኮር ፖለቲካ ተዳክሞ በመቆየቱ አንድነትና አድገት ሊመጣል ቻለም ተባለም የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ዛሬ በጌትፋ ሞቴም የኢትዮጵያን የፖለቲካ አድማስ ማስፋት በሚል ራስ ከፖለቲካ ሙራና ፓርቲዎች ጋር ይታከይዷል። በውይይቱ ላይ የኢትዮጵያን የፖለቲካ ሁኔታ ሚዳስሱ መነሻ ሐሳቦች ቀርበዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎች ዲሞግራፊና የፌደራል ስርዓት ግንባታ በሚል ራስ መነሻ ሐሳብ ያቀርቡት ዶክተር ሲሳይ መንግስቱ በኢትዮጵያ ካሳብ ተኮር ይልቅ በየር ተኮር ፖለቲካ በመስፋፋቱ ምክንያት ሀገራዊ ድገትና አንድነት ሊመጣል ቻለም ብለዋል። ሌላው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ችግር ከ1960 ዓመቱ ጀምሮ ዲሞክራሲ ሊዮን አለመቻሉ ነው ሲሉም ተናግሯል። በተለይ ከተባሉ ጊዜ ጀምሮ የመጡ ፓርቲዎች እርስ በርስ መጠፋፋታቸው የዚህ ማሳያ እንደሆነም ተናግሯል። የፌደራልና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱም ለበየር ትኩረት መስጠቱም ሌላው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ክፍተት ነው ያሉት ዶክተር ሲሳይ የነለ መገንዘብ በየር የሌላቸው ያዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደሮች በፌዴሬሽን ምክር ቤት እኩልና እንዳልተሰጣቸው ማየቱ በቂ ነው ብለዋል ስለ ለማት ያለው የተሳሳተ ግንዛቤና አርብቶ አደሩን ያላቀፈ ፖለቲካ የከሸፈ ይሆናልና ትኩረት ሊሰጥ ይገባል የሚሉ ሐሳቦችም በመድረኩ ተ የትግራይና ባርዳር ስታዲየሞች ከአፍሪካ ድሮችን ዲያካይዱ ጊዜ ፍቃድ አገኘው 
የትግራይና ባህር ዳር ስቴዲየሞች የካፍ ውድድሮች እንዲያካሄዱ ጊዜ ፍቃድ ማግኘታቸውን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ያስታወቀው የትግራይ የአዋሳ የባህር ዳር የድር ሄዶንዲም በግንባታ ላይ የሚገኘው አዲስ አበባ ወደ አበባና አንጋፋ አዲስ አበባ ስታዲየም ከደረጃ በታች መሆናቸውን ካፍ ማስተዋቀም የታወሰ ነው ይህን ተከትሎም ፌዴሬሽኑ ለ70 ድርታ በካፍ ሻምፒዮንስ ሊግ እና ፋሲል ከነማ በኮንፌዴሬሽን ዋንጫ የሚያደርጓቸውን ጨዋታዎች በትግራይና ባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየሞች ማካሄድ እንዲችሉ ጥያቄ አቀረቡ ነበር ጥያቄውን የተመለከተው ካፍም ስታዲየሞቹም የካፍ ዝቅተኛው መስፈርት በሁለት ወራት እንዲያማሉ በማሳሰብ የክለቦቹና የበራይ ቡድን የካፍ ውድድሮች በሁለት ስታዲየሞች እንዲካሄዱ በጊዜያዊነት ፈቅዷል ካፍ የትግራይና ባህር ዳር ስታዲየሞች ከዛሬ ናሴ አንድ ቀን 2011 እስከ ጥቅምት አንድ ቀን 2012 ይያሉ ጊዜያት ነው እየፈቀደው በነዚህ ሁለት ወራት ስታዲየሞቹ አላማላቸውን ግባቶች እንዲያማሉና የሌላ ስታዲየም ግምገማም እንዲካሄድ ፌዴሬሽኑ እንዲጠይቅ ማሳሰብ ያተሰጣል የኢሃዴክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከነገ ጀምሮ ሰብሰባውን ያካሄዳል የኢትዮጵያ ህዝቦች አብይታ ዲሞክራሲ የግንባር ሀዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከነገና አሴ ሁለት ቀን 2011 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ ሰብሰባውን የሚያካሂድ ሲሆን በተለያዩ አጀንዳዎች እንደሚመክር ይተበቃል ኮሚቴው የድርጅት ስራዎች አፈጻጸምና በሌሎች ሀገራዊ ወቅት አጀንዳዎች ላይ ውይይት እንደሚያካሂድ ያዲግ ምክር ቤት ጽፈት ቤት አስተዋቀዋል ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የድርጅት ስራዎችንና ወቅታዊ ሁኔታዎችን በጥልቀት ከገመገመ በኋላ ቀጥታ አቅጣጫዎችን ያስቀምጣል ተብሎ እንደሚተበቅ ጽፈት ቤቱም ገልጿል የማርሚያ ቤት አስተዳደር አቱ አብዲ ሌላማስ መለጥ የተደረገ ሙከራ የለማለም የፌደራል ማርሚያ ቤቶች አስተዳደር የቀርሞ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አቱ አብዲ ሌላማስ መለጥ የሞከሩ ሰዎች ተያዙ ተብሎ የተሰራጨው መረጃ ያሰት ዘገባ መሆኑን አስተዋቀም ባሰለፈነው ሰኞ ሐምለ ያ ዘጠኝ ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ የአዲስ አበባ ፖሊስ በአካባቢው ወንጀል የሚፈለገ አንድ ተጥርጣሪን ለማያዝ ባደረገው ጥረት ተጠጣሪው እጅ ላለመስጠት በያዘው ሽጉጥ ወደ ፖሊሶች በመተኮሱ ምክንያት የተፈጠረ ግርግር ነበር እንጂ እንደተባለው አይደለም ተብሏል። በማህበራዊ ሚዲያ በተዛባ መልኩ የቀረበው ዘገባ ለካቱ አብዲልም የማስመለጥ ሙከራ እንደተደረገ ነው ይግን ፍጹም አሰት ነው ሲል የፌደራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር የህزب ግንኙነት ጽፈት ቤት አላፊ አቶ ገረሙ አያለ ያስተዋቀዋል። የሆነ እንጂ ዜናውን በዋናነት በስፋት የዘገበው ሪፖርተር ጋዜጣ ኢዜናስ ከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ የሰጠው ማስተባቢያ ይል ዛሬ 6 ሰዓት አካባቢ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ ችሎት የፍርድ ደታቸውን ሲከታተሉ የነበሩ ስረኞችም ለማምለጥ ሞከረው መክሸፉን ምንጮች ለአዲስ ማለዳ ጋዜጣ ገለጹ። ስረኞቹ ለማምለጥ በመቆሩበት ወቅት በጸጥታ ኃይሎች አባላት ለማስቆሜት ወሰደው ምርምጃን ተከተሉ። የታክስ ድምጽ እንደነበር የአይን ማኞች ለአዲስ ማለዳ ገልጿል ለማምለጥ ሙከራ ያደረጉ ስረኞች በቂሊን ጦ ማረሚያ ቤት ቃጠሎ እጃቸው አለበት ተብሎ የተከሰሱ አራት ሰዎች ሲሆኑ የጥፋተኝነት ውሳኔ በመነበብ ላይ ያለ መሆኑን ለማወቀት ተችሏል በጭሎቱ ላይ ውሳኔው ከተነበበ በኋላ አንደኛው ፍርደኛ በዳኛው ላይ ቁጣውን መሰንዘሩን ተከተሉ ቀሪዎቹ ሶስቱ ፍርደኞች በጭሎቱ ውስጥ ከነበሩ የጸጥታ ኃይሎች ጋር ግብግብ በመፍጠር መሳሪያቸው ለመቀማት የሞከሩ መሆኑን ማኞች ለአዲስ ማለዳ ገልጸዋል በተጨማሪም ስረኞቹ በካ ጤና ታስረው ከወጡ በኋላ ድንጋይ አንሰተው ወደ ጸጥታ ኃይሎች በመወርወር የማምለጥ ሙከራ ሲያደርጉ ፖሊስ ሶስት ጥይት አከታተሉ ወደ ሰማይ በመተኮሱ ግብ ግቡን ማስቆም መቻሉ ነው የተነገረው ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላም ፍርድ ቤቱ መደበኛ የሰራ እንቅስቃሴውን ሲያከናውን ውሏል ሲል ምንጫችን መረጃውን አድርሰናል